pelayanan-pelayanan Kristen dari seluruh dunia bekerja bersama-sama untuk mengadakan kurikulum internasional. Pengajaran-pengajaran ini dibuat untuk membantu gereja-gereja di seluruh dunia, membantu setiap orang Kristen untuk berakar di dalam iman mereka, dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini adalah bagian kelima dari pengajaran yang berjudul Visi Kepemimpinan yang dibawakan oleh Pendeta David Shibli. God made a promise to the man Abraham and to his offspring that he would bring blessing to him and to his seed. Allah membuat suatu janji kepada Abraham dan kepada keturunannya di mana dia akan membawa berkat untuk dia dan juga keturunannya. Some have referred to this as the top line, the blessing of God upon his covenant people. Beberapa telah Uh, menyebutkan bahwa ini sebagai janji Allah yang paling tinggi untuk umat Tuhan. bottom line to being part or recipient of the blessing of Abraham. Tetapi ada juga garis bawah dari menjadi penerima janji Abraham itu. Not only itu. are we blessed as the spiritual seed of Abraham. Tidak hanya kita diberkati karena kita adalah benih dari Abraham keturunan Abraham secara rohani but we are blessed in order that we might be a blessing tetapi kita diberkati agar kita bisa menjadi berkat in fact that we might bring blessing to all of the families of the earth bahkan kita harus membawa berkat kepada semua kaum di bumi ini This is a clear reference to world evangelization. Ini adalah satu referensi yang jelas kepada penginjilan dunia. We who are in covenant with God through faith in Jesus Christ. Kita yang mana ada dalam perjanjian dengan Tuhan Yesus dalam iman. We now have both the privilege and the responsibility of bringing that relationship with God to all of the families of the earth. Kita mendapatkan kehormatan dan juga tanggung jawab untuk membawakan Injil kepada seluruh bangsa di bumi ini. Jesus reissued this call to the covenant to his covenant people in the great commission. Yesus memberikan menyatakan kembali panggilannya ini kepada umatnya dalam amanat agung. King David understood that he was in a line of succession of the blessing of God. Raja Daud mengerti bahwa dia ada dalam satu silsilah dari uh, penerusan berkat Allah. In the providence of God, he had been called upon to lead the covenant people of God. Dalam kehidupannya dia telah dipanggil untuk memimpin umat yang umat perjanjian Allah. And so David prayed a prayer that was referencing the covenant that God had made with his father Abraham. Dan Daud berdoa sebuah doa yang memberikan referensi tentang perjanjian yang telah dibuat oleh Ayahnya secara silsilah yaitu Abraham. That prayer is given for us in the 67th Psalm. Dan doa ini ada dalam Mazmur pasal ke-67. Psalm 67 verses 1 and 2. Mazmur 67 ayatnya yang pertama dan kedua. Psalm 67 verses 1 and 2. Mazmur 67 ayat 1 dan 2. David prayed, God be merciful to us and bless us and cause his face to shine upon Daud us. Daud berdoa, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. In order that your ways might be known upon the earth, your saving health to all the nations. Dan dalam bahasa Indonesia, lanjutkan ke ayat yang ketiga. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Now, if you have a Christian church background, you probably are familiar with verse 1. Nah, mungkin kalau sudah berasal dari uh, latar belakang sebuah gereja tradisi, mungkin saudara sudah biasa dengan uh, kalimat di ayat yang kedua tadi. It is often referred to in church Ini sering kali diucapkan dalam ibadah-ibadah. It is often recited in liturgies of the church. Seringkali juga diucapkan dalam liturgi-liturgi ibadah. But verse one would be self-serving and self-seeking if it is not tied to verse two. Tetapi ayat ini akanlah bersifat hanya 
egocentris kalau hanya kalau tidak dihubungkan dengan ayat yang ketiga. In verse 1 David says in essence I am the seed of Dalam Abraham. Ayat yang kedua secara uh, intinya Daud mengatakan aku adalah keturunan Abraham. As the seed of Abraham, the offspring of Abraham, I have a right to the blessings Dan, of God. Dan karena aku adalah keturunan Abraham, aku memiliki hak atas uh, berkat Tuhan. So God be merciful Sebab to itu me. Allah, kasihanilah aku. Because I'm the seed of Abraham, karena bless aku me. adalah keturunan Abraham, maka berkatilah aku. Cause your face to shine upon Buatlah, me. Uh, wajahmu menyinari aku. Now unfortunately, many Christians stop nah, right tetapi, there. Uh, banyak kali orang Kristen hanya berhenti sampai situ saja. They know about the blessings of Abraham. Mereka tahu apa itu berkat keturunan Abraham. But they do not understand the responsibilities of the seed Tapi mereka of Abraham. tidak mengerti apa itu tanggung jawab sebagai keturunannya Abraham. As the spiritual seed sebagai of Abraham, uh, keturunan rohani Abraham, faith in Jesus Christ, melalui iman kepada Yesus Kristus, we do indeed have a right to the blessings of covenant relationship with God. Benar, kita memiliki hak untuk berkat dalam uh, hubungan perjanjian kita dengan Allah. We can rightfully personalize this prayer of David. Kita dapat secara pribadi mengambil doa ini untuk kita. Yes, Lord, through faith in Christ, I have a right to receive from your hand. Ya Tuhan, uh, secara hak aku bisa menerima dari tangan-Mu. Be merciful to me, Lord. Kasihanilah aku Tuhan. Cause your face to shine upon me. Buatlah wajahmu menyinari uh, aku. But dear friend, please don't end your prayer there. Tetapi sahabatku aku mohon, jangan berhenti di situ saja doamu. For David not only understood the privileges of being in covenant with God. Karena Daud tidak hanya mengetahui hak-hak yang dimilikinya dalam perjanjian dengan Allah. He also understood his responsibility. Tetapi dia juga mengerti tahu apa tanggung jawab dia. As one in covenant with God. Seperti layaknya seorang yang memiliki perjanjian dengan Allah. He was to bring the blessings of that covenant to all of the families of the earth. Dia harus membawa berkat itu kepada seluruh keluarga di bumi. So David prayed, "Bless me, Lord." Sebab itu Daud berdoa, "Berkatilah aku, Tuhan." Let your favor rest upon my life. Biarlah rahmatmu itu ada dalam hidupku. In order that your salvation might come to all of the nations. Agar supaya keselamatan dapat datang kepada semua bangsa. By blessing me, let your ways be made known upon the earth. Dengan engkau memberkati aku, biarlah jalanmu itu dikenali, diketahui di seluruh bumi. In this final session concerning vision, I want to talk to you about a very important and yet a delicate subject. Dalam sesi yang terakhir ini, saya ingin membicarakan uh, sesuatu yang sangat penting, topik yang penting to dan juga to about super how sensitive. To fund the vision that God puts in your heart. Saya mau membagikan bagaimana Saudara dapat mendanai visi yang diberikan Allah kepada Saudara. Now the Bible teaches us many things about the character of God. Uh, Alkitab mengajarkan kepada kita banyak mengenai karakter-karakter Allah. God is holy. Allah itu kudus. God is love. Allah itu kasih. The one thing I know about the God that I serve. Satu hal yang aku tahu tentang Allah yang kulayani Who is also my heavenly Father through faith in His Son Jesus Christ? Yang juga adalah bapaku di surga melalui iman kepada anaknya Yesus Kristus. I know that God doesn't place a vision in front of someone. Saya tahu bahwa Tuhan tidak memberikan visi di hadapan satu orang. Simply to dangle the potential of that vision in front of them. Hanya untuk menggantungkan potensi dari visi itu di hadapan orang itu. And yet to prevent them from having the resources whereby that vision can become reality. Dan kemudian menghalangi mereka untuk memiliki sumber-sumber yang harus dipunyai untuk memenuhi visi itu. If God puts a vision in your heart, jika Tuhan memberikan visi dalam hatimu, He also will give you strategy for how to implement the vision. Dia juga akan memberikan kepadamu strategi bagaimana mengimplementasikan visi itu. 
and he will provide the resources for the fulfilling of that vision dan dia akan memberikan kepadamu sumber-sumber untuk uh, memenuhi But this visi itu requires sensitivity to the holy spirit tetapi ini memerlukan suatu kesensitifan kepada roh kudus you see it is not simply enough merely to know what god wants us to do Saudara harus lihat bahwa tidak sesederhana hanya mengetahui apa yang Allah ingin kita kerjakan. How God wants us to do it. Tetapi kita juga harus tahu bagaimana Allah mau kita kerjakan And we hal must itu. Know when God wants it done. Dan kita harus tahu kapan Allah ingin itu selesai. You see, when Abraham had the promise from God. Saudara harus lihat bagaimana ketika Abraham menerima I'm janji dari Allah. Uh, saya akan memberikan engkau seorang anak. Right dia memi- di, uh, Abraham men- mendapatkan He visi yang tepat. In his heart what God dia tahu dalam hatinya apa yang Allah inginkan. But he sat on that hope a long time. Nothing happened. Dan dia telah menaruhkan harap pada janji itu, tapi tidak terjadi untuk waktu yang cukup And lama. So Abraham began to think, I need to help God fulfill the vision he has put in my heart. Dan kemudian Abraham berpikir, oh saya harus membantu Tuhan dalam menggenapi janjinya dalam hidup saya. Be very careful when you begin to think that you need to help God fulfill a vision he puts in your heart. Saudara, berhati-hatilah kalau engkau sudah mulai berpikir bahwa engkau harus menolong Allah menggenapi visi atau janjinya dalam kehidupan. Abraham ingin melakukan dengan caranya sendiri. He knew what God wanted done. He had the vision. Dia telah tahu apa yang Allah inginkan terjadi. Dia telah menerima visi. Right vision. Visinya benar, but he undertook a wrong strategy. Tetapi dia telah mengambil strategi yang salah. And wrong timing. Dan juga waktunya tidak tepat. If we're to receive God's favor on the vision that he puts in our heart, jika kita akan menerima rahmat Tuhan dalam visi yang diberikannya kepada kita, we must have God's vision. Kita harus punya pertama Visi Allah. But equally important, we must have God's strategy. Dan sama juga pentingnya yaitu strategi dari Allah. And God's timing. Dan waktunya Allah. This requires sensitivity to the Holy Spirit. Dan ini sangat memerlukan kesensitifan kepada Roh Kudus. I, I want to just open my heart and be honest with you. Saya mau membuka hati saya dan uh, jujur dengan saudara. In my own life. Dalam kehidupan pribadi saya, it is far easier for me to know what God wants me to do. Sangatlah mudah untuk saya mengetahui apa yang Allah ingin saya kerjakan. Then it is for me to know how He wants it done and when He wants it done. Daripada uh, saya mengetahui bagaimana caranya ini harus dilakukan dan kapan harus dilakukan. Are vital. Tetapi saudara tiga elemen ini sangatlah penting. Now in this session, I want to talk to you about how. To get God's strategy for the vision. Dan pada sesi ini saya ingin berbicara tentang bagaimana mendapatkan strategi Allah untuk visi dari Allah itu. Particularly as it relates to the funding, the financial funding of the vision. Terutama yang hubungannya dengan pendanaan dari visi itu. I do not address you today as a Western Christian. Saya tidak sedang uh, berbicara kepada saudara sebagai seorang Kristen dari dunia barat. I address you today as a world Christian. Saya berbicara kepada saudara sebagai seorang Kristen saja. As your brother in Jesus Christ. Sebagai seorang saudara dalam Kristus Yesus. And the financial principles that I share with you are not principles that work only in the Western world. Dan prinsip keuangan yang saya akan bagikan tidak hanya bekerja di dunia barat. They are biblical principles. Tetapi ini adalah prinsip-prinsip Alkitab. They are biblical, they supersede or transcend any particular culture. Dan karena ini adalah prinsip Alkitab, maka ini melampaui dari batasan-batasan kebudayaan. Any culture where they are undertaken by faith. Ini akan ber, bekerja berlaku di semua kebudayaan kalau dilakukan dengan iman. You remember the writer of the book of Hebrews said in Hebrews Uh, chapter 11 verse 6 Ingat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 Without faith it is impossible to please God 
dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Not Allah. Not improbable, impossible to please God without faith. Bukannya tidak dapat dilakukan tapi tidak mungkin. So I want to share 10 biblical principles of finance with you. Saya ingin membagikan 10 prinsip keuangan kepada saudara. God does indeed want to bless you. Allah sungguh benar-benar ingin memberkati engkau. But this blessing is for the purpose of the funding of the vision that he puts in your heart. Tetapi berkat ini adalah untuk pendanaan visi yang engkau yang Allah taruhkan dalam hatimu. He does not bless us so that we can be cloistered and insensitive to human need. Dia uh, tidak memberkati kita untuk kita kemudian menjadi terkungkung dan tidak sensitif kepada kebutuhan orang lain. But rather God blesses us so that we can be a conduit of blessing to those who are in need. Tetapi Allah ingin memakai kita, memberkati kita agar kita menjadi alat sumber berkat untuk orang lain and juga. And so that through God's blessing, the purposes of God may be fulfilled. Agar melalui berkat Tuhan ini, tujuan Allah dapat digenapi. I suggest to you these 10 principles of biblical finance. Saya ingin mengusulkan kepada saudara 10 prinsip uh, dari prins, uh, keuangan prinsip keuangan secara alkitabiah. Number one, before you give, forgive. Nomor satu, sebelum engkau memberi, engkau harus mengampuni. In Christ's Sermon on the Mount, this is what he taught. Dalam uh, khotbah di bukit, Yesus mengajarkan Jesus ini. Jesus said, if you bring your gift to the altar, uh, Yesus katakan, kalau engkau membawa persembahanmu ke depan altar, and you remember that your brother has something against you. Dan kemudian engkau tahu bahwa saudaramu pernah bersalah kepada engkau. Leave your gift at the altar. Uh, tinggalkan persembahanmu di altar. Go and first be reconciled to your brother. Dan pergi dan kemudian uh, pulihkan hubunganmu dengan uh, and saudaramu then present itu. Your gift to the Lord. Dan kemudian barulah berikan persembahanmu kepada Tuhan. Jesus was teaching us that the higher priority is relational. Yesus mengatakan bahwa mengajarkan bahwa uh, prioritas yang lebih penting adalah hubungan. The Bible teaches that obedience is better than sacrifice. Uh, firman Tuhan mengatakan bahwa ketaatan itu lebih baik daripada uh, pengorbanan. Before we sow financially to the Lord. Sebelum kita uh, menaburkan benih secara keuangan di dalam Tuhan. We are to do everything within our power to be sure that we are at peace with our brothers and sisters. Kita harus berusaha dengan segala kekuatan kita bahwa kita itu berdamai dengan setiap saudara kita. You remember in the first session I talked about the uh, four si the four killers in ministry. Saudara ingat bahwa di sesi yang pertama saya berbicara mengenai empat pembunuh diam-diam di dalam pelayanan. The abuse of money, the abuse of sex, the abuse of power. Penyalahgunaan uh, kekuasaan, uh, keuangan, seks. But then there's, there's the silent killer of unforgiveness. Dan kemudian ada pembunuh diam-diam yang keempat yaitu tidak mau mengampuni. And this silent killer chokes out the life flow of the spirit of God. Dan pembunuh diam-diam ini tidak mau mengampuni membunuh, mematikan roh Allah dalam hidup That's kita. That's why the apostle Paul said. Sebab itu Rasul Paulus berkata in Acts chapter 24 verse 16. Dalam Kisah Rasul 24 ayat ke-16. I strive to have a conscience that is void of offense toward God and toward people. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. One of the great secrets of long-term effective ministry is to to keep a clear, clean spirit. Suatu rahasia untuk memiliki pelayanan yang akan berjalan berlanjut dengan lama adalah untuk kita memiliki roh yang murni. Where the Holy Spirit I uh, can speak to you and and uh, show you areas in your life where he, uh, where you need to come clean with the Lord. Di mana Roh Kudus dapat dengan bebas menunjukkan hal-hal uh, apa yang kita harus bersihkan di hadapan Tuhan. And then that you keep short accounts with God. Dan kita dapat terus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. We have the wonderful Tuhan. promise 
of kita, the Lord to us. Kita memiliki janji Allah yang luar biasa In first kepada John, kita. Chapter 1, verse 9. Dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 John chapter 1 verse 9. 1 Yohanes 1 ayat ke-9. If we confess our sins, jika kita mengaku dosa kita, God is faithful and just to forgive us our sins. Maka Ia adalah setia dan adil. And to cleanse us from all unrighteousness. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. So before you offer a financial gift to the Lord. Sebab itu sebelum engkau memberikan persembahan keuangan kepada Tuhan. First be reconciled with all your brothers and sisters. Pertama, pulihkan dulu hubunganmu dengan uh, saudara-saudaramu. Before you give, forgive. Sebelum engkau memberi, mengampuni dulu. A second principle, begin today to sow in faith expecting a harvest. Prinsip kedua, mulailah hari ini untuk menanam, menabur dengan iman dan harapkan tuayan. Jesus taught in The Gospel of Luke, chapter 6, verse 38. Yesus mengajar dalam Lukas 6, ayat ke-38. Give and it will be given to you. Berilah dan kamu akan diberi. Do you see the, the uh, sequence? We must first give and then it is given to us. Saudara lihat urut-urutannya, berilah dulu dan baru kita akan diberi. There are some in developing nations who... May think I must receive first and then I will give. Ada mungkin uh, beberapa dari kita yang berasal dari negara yang berkembang mungkin berpikir kita harus menerima dulu baru memberi. That would violate God's divine order. Ini akan menyalahi aturan dari God Allah. Teaches, no matter what your circumstance. Allah mengajarkan bagaimanapun juga keadaanmu. No matter where you live, tidak peduli di mana pun engkau no tinggal. No matter what your economic condition, bagaimanapun juga keadaan ekonomimu, give first. Beri dulu. Give and then it will be given back to you. Beri dulu baru akan diberikan kembali kepadamu. And God keeps very accurate records. Dan Allah uh, memiliki catatan yang tepat. Paul said in Galatians chapter 6 verse 9. Paulus katakan dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Galatians chapter 6 verse 9. Galatia 6 ayatnya yang ketujuh. Don't kid yourself. Don't be deceived about this. Janganlah sesat. God will not be mocked. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Whatever a man sows, that is what he's going to reap. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Now the principle holds true for all of life. Nah, prinsip ini berlaku benar untuk segala aspek kehidupan. For instance, in the book of Romans, Paul said, "If we sow to the flesh, of the flesh we will reap corruption." Contohnya dalam Kitab Roma, Paulus katakan, kalau kita menabur dalam kedagingan, kita akan menuai ko, uh, kedagingan juga. If we sow to the spirit. Of the Spirit, we will reap life everlasting. Kalau kita menabur dalam roh, maka kita akan menuai hidup yang kekal. But Paul's specific reference in the book of Galatians was a financial reference. Tetapi referensi spesifik yang Paulus buat di kitab Galatia ini adalah mengenai keuangan. He was talking about money. Dia berbicara mengenai keuangan. Don't be deceived. Janganlah sesat. God keeps accurate records. Allah memiliki catatan Whatever yang tepat. Sow, Apapun yang engkau tabur, you're going to reap. engkau akan tuai. So begin today to sow in faith. Jadi mulailah hari ini engkau menabur dengan iman. A third principle is to bring all the tithe into the storehouse. Prinsip yang ketiga adalah untuk membawa seluruh perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan. Malachi chapter 3 verse 10. Malaki Malayaki 3 ayat ke-10 Bring all the tithe into the storehouse Bawalah perpuluhanmu ke dalam rumah perbendaraan Prove me in this says the Lord test me Ujilah aku dalam hal ini kata Tuhan See if I won't open up the windows of heaven for you Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit And pour out a blessing for you dan mencurahkan berkat-berkat kepadamu. So abundant you won't even be able to contain it. Sampai berkelimpahan engkau tidak dapat menyimpannya. Now I want to speak to every pastor who is watching this tape right now. Nah, saya mau berbicara kepada para gembala sidang yang sedang menonton video ini saat ini. Pastor 
you challenge your own people to tithe. Um, hai para gembala, engkau menantang uh, jemaatmu untuk memberikan perpuluhan. Do you tithe? Apakah engkau sendiri memberikan perpuluhan? Are you your personal tithe into the storehouse? Apakah engkau membawa perpuluhan pribadimu ke dalam rumah perbendaraan? you as a church family. Dan saya mau menantang kau sekarang sebagai se- gereja. Is your church family tithing? Apakah sebagai gereja engkau juga memberikan perpuluhan? Does your church tithe its income for the advance of the gospel? Apakah gereja memberikan perpuluhan untuk pelebaran daripada Injil? Taking a tenth of the church's income and committing that to new works and new projects to advance the gospel. Mengambil 10% dari pendapatan untuk diberikan kepada pekerjaan-pekerjaan yang baru atau proyek-proyek yang baru. Principle. Prinsip berikutnya. Develop an attitude of gratitude. Harus menge- kita harus mengembangkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Paul said in 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. God loves a hilarious giver. Allah menyukai pemberi yang That's what suka the word means in the original language. Apakah artinya di dalam bahasa aslinya per- kalimat a ini? A cheerful giver is a hilarious giver. Pemberi yang bersukacita adalah pemberi yang uh, berta- uh, tertawa. Develop an attitude that says thank you Lord. Mereka yang bersuka cita mereka berterima kasih kepada Thank Tuhan. Thank you for the privilege of participating in the global advance of the gospel. Mereka bersuka cita berterima kasih kepada Tuhan karena dapat terlibat dalam uh, penggenapan I'm amalan happy agung. About this, Lord. Uh, saya mengasihi Engkau karena I'm ini Tuhan. I'm glad about what this investment is going to do. Saya bersuka cita karena investasi ini dapat melakukan sesuatu. I'm happy about the souls that are going to be saved. Saya bersuka cita karena jiwa-jiwa yang akan diselamatkan. The churches that are going to be planted. Akan ada gereja-gereja baru yang ditanamkan. The poor who are going to be helped. Akan banyak orang miskin yang ditolong. By the gift that I put in your hands. Melalui pemberian yang aku berikan dalam tanganmu. I'm grateful for that, Lord. Aku bersuka cita, berterima kasih Develop Tuhan. Develop this attitude of gratitude to God. Engkau harus mengembangkan sikap bersyukur kepada Tuhan. Paul said, "Thanks be to God for His indescribable gift." Paulus katakan, "Terima kasih kepada Tuhan untuk." Pemberiannya yang tidak dapat dideskripsikan. Allah memberikan anaknya Yesus Kristus. Dan yang kelima, tangkap kesempatan yang Allah berikan kepada engkau. After you have prayed, setelah engkau berdoa, after you have sought wise and godly counsel, setelah engkau menerima nasihat-nasihat yang baik. Then don't be afraid to risk for God. Kemudian yang keenam, jangan takut untuk mengambil resiko bagi Allah. I'll say more about that in just a moment. Saya akan me- menerangkan lebih lanjut dalam then, beberapa saat lagi. Number six. Dan kemudian listen yang listen for the Spirit's promptings as you give. Dan kemudian yang ketujuh, uh, dengarkan apa yang Roh Kudus uh, nyatakan untuk beri. The Bible says in Matthew chapter 10 verse 8. Di dalam Matius 10 ayat ke-8 dikatakan Freely you have received, freely give. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. The Holy Spirit will begin to show you ways that you can give. Roh Kudus akan mulai memberitahukan bagaimana caranya engkau bisa memberi. Not only financially tidak hanya secara keuangan, but ways that you can sow out of your life to others. Tetapi cara bagaimana engkau dapat juga menanamkan, menabur hidupmu kepada orang I lain. I teach my brothers and sisters all over the world this little saying. Saya mengajarkan kepada banyak saudara-saudara saya di seluruh bumi perkataan berikut. And uh, if you're watching this, I, I want you to say it out loud as I say it. Dan kalau engkau sedang menonton ini, saya ingin engkau mengucapkan dengan keras. I will ini. find a way. Saya akan mencari jalan. Every day. Setiap hari. To give something to God. Untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. And something to people. Dan memberikan sesuatu kepada orang. I will find a way. 
aku akan mencari jalan every day setiap hari to give something to God untuk memberikan sesuatu kepada and Tuhan something to people. dan memberikan sesuatu kepada orang so listen for the spirit's promptings to give sebab itu dengarkanlah kepada petunjuk Roh Kudus apa yang harus diberikan and then next Give alms to the poor, especially in secret. Dan kemudian yang berikut adalah berikanlah sedekah kepada orang miskin dan lakukanlah diam-diam. The Bible teaches in the book of Proverbs chapter 28 verse 27. Dan kita ajarkan dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-27. He who gives to the poor will not lack. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. One translation says he who gives to the poor will never lack anything. Terjemahan yang lain mengatakan siapa yang memberi kepada orang miskin tidak akan pernah kekurangan Now, apapun. You something. Nah, saya akan tanyakan sesuatu kepada saudara. Word of God? Apakah ini firman Tuhan? <laughs> Did God say that? Apakah Tuhan benar-benar katakan well, itu? Uh, mari dengarkan sekali lagi. He who gives to the poor will never lack anything. Dikatakan, siapa memberi kepada orang miskin, tak akan berkekurangan. What a tremendous promise from God. Merupakan satu janji yang luar biasa dari Tuhan. You remember in the book of Acts chapter 10, Saudara ingat dalam kisah Rasul pasal yang ke-10, There was a man seeking after God by the name of Cornelius. Ada seorang yang bernama Cornelius mencari Allah. As he sought favor with God, he would pray. Dan sementara dia mencari rahmat Allah, dia berdoa. Give to the poor. Dan dia juga kemudian memberi kepada orang miskin. At this point, he had not heard the gospel. Ingat bahwa pada saat ini, dia belum mendengar Injil. But, but he was searching for a relationship with God. Tapi dia sedang mencari suatu hubungan dengan Tuhan. Then there came a wonderful time. Dan kemudian datang suatu waktu yang baik. When the Lord said, Cornelius, your prayers and your gifts to the poor have come up before me. Dan kemudian Tuhan katakan, Cornelius, doamu dan persembahanmu, sedekahmu kepada orang miskin God telah datang kepada aku. God was keeping a record even of an unregenerate man as he gave to the poor. Allah bahkan mencatat pemberian yang diberikan oleh orang yang belum mempunyai hubungan dengan dia. And he provided a way, a miraculous way for the gospel to get to him. Dan kemudian Allah membuat suatu jalan agar Injil itu dapat datang kepada dia. And then next develop a plan to pay off all your debts. Dan kemudian yang ke-9, buatlah sebuah rencana untuk membayar semua hutang Romans chapter 13 verse 8. Roma 13 ayatnya ke-8. One translation says, "Let there be no debt that remains outstanding." Dikatakan oleh suatu terjemahan, janganlah sampai ada hutang yang masih belum dibayar. Develop a plan for the payment of your debt. Saudara harus membuat rencana untuk melunasi semua hutangmu. And then finally, share the vision that God gives you with clarity and with enthusiasm. Dan kemudian yang ke-10, bagikan, ceritakan visimu itu dengan jelas dan dengan penuh suatu antusias. In the last session, I, I mentioned Habakkuk chapter 2, verse 2. Dalam sesi sebelumnya, saya menyebutkan Habakkuk 2, ayatnya yang kedua. As you plainly share the vision. Sementara, yaitu engkau menceritakan secara jelas visimu. Vision, dan sementara engkau menjelaskan, engkau akan mulai berlari dengan visi itu. And they will help provide the necessary funding for the vision that God puts in your heart. Dan Allah akan mulai memberikan dana yang dibutuhkan untuk penggenapan visimu itu. Church growth specialist Bob Beal made this statement. Seorang ahli uh, pertumbuhan gereja Bob Beal mengatakan hal yang berikut. Leadership is knowing what to do next. Kepemimpinan adalah mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya. Knowing why that is important. Mengetahui mengapa hal itu penting. And knowing how to bring appropriate resources to bear on the needed hand. Dan mengetahui bagaimana untuk membawa sumber daya yang tepat yang dapat digunakan When untuk God memenuhi kebutuhan. In your heart, Ketika Allah mentar, memen, menaruhkan visi dalam hidupmu, He will also begin to give you ideas on how 
to appropriate the necessary finances for the fulfilling of that vision. Dia juga akan mulai memberikan ide kepadamu bagaimana mencari sumber-sumber untuk dapat memenuhi kebutuhan visimu itu. Dia tidak akan memberikan ide yang memanipulasi. They do not pressure other people. Ide ini tidak akan memberikan tekanan kepada orang But lain. They allow them an opportunity to walk with you in the vision that God has given. Tetapi ide ini akan memberikan mereka kesempatan untuk mereka berjalan bersama-sama dengan engkau melihat visi ini menjadi kenyataan. A leader with a vision appreciates the true value of money. Uh, seorang pemimpin yang visionaris mengerti betul menghargai apa artinya apa Reverend pentingnya Costa keuangan. Dare has said, seorang pendeta bernama Costa Dare berkata, the leader who does not fully realize the value of money squanders it unwisely and suffers greatly. Seorang pemimpin yang tidak menyadari tentang nilai keuangan itu akan Uh, memakai keuangan itu dengan tidak bijaksana dan menderita karenanya dan karenanya seperti selimut yang berat dan basah itu akan menenggelamkan dia dalam hutang dan mencekik dia there is a bible story that is very appropriate at this point ada suatu cerita di alkitab yang sangat tepat Pada saat ini, of one who was desperate, desperately in debt. Ada seorang yang benar-benar sedang sangat susah karena punya hutang yang besar. Almost suffocated by her financial limitations and need. Dan wanita ini hampir tercekik karena kesulitan keuangannya. It is the story of a desperate widow. Ini adalah cerita dari seorang janda. I am speaking to those who are in a similar financial situation right now. Dan saya sedang berbicara kepada saudara yang dalam keadaan keuangan yang sama. This story is told in the book of 2 Kings chapter 4. Cerita ini ada di dalam 2 Raja-raja 4. 2 Kings chapter 4 verses 1 through 7. 2 Raja-raja 4 ayat 1 sampai 7. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. And Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house?" Dan Elisa bertanya kepada dia, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku and apa-apa said, yang kau punya di rumah." And she said, "Your servant has nothing in the house but a jar of oil." Dan perempuan itu berkata, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Then he said, "Go and borrow vessels from everywhere, from all your neighbors. Empty vessels. Do not gather just a few. And when you've come in, you'll shut the door behind you and your sons, and then pour it into all those vessels and set aside the full ones." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit." Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. So she went from him and shut the door behind her and her sons who brought the vessels to her and she poured it out. Dan pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu, sudah itu ia anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya. Now it came to pass when the vessels were full, she said to her son, bring me another vessel, and he said to her, there is not another vessel. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. So the oil ceased flowing. Then she came and told the man of God, and he said, Go, sell the oil, and pay your debt, and you and your sons live on the rest. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada Abdi Allah. Dan orang itu berkata, Pergilah, jualah minyak ini, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. 
There are several important principles in this story concerning how to fund the vision that God puts in your heart. Ada beberapa prinsip yang penting yang dapat dipelajari tentang bagaimana mendanai visi yang Allah berikan kepadamu. For I know that often when a western person begins to talk about great vision and great plans to those who are in developing nations it can be very frustrating. Saya tahu bahwa bagaimana seringkali orang yang berasal dari dunia barat menceritakan mengenai visi yang besar kepada orang-orang yang berada di dalam dunia ketiga atau negara-negara berkembang. Seringkali merasa mereka frustasi. Shibley, you have no idea the tremendous pressure there is in my nation. Kemudian mungkin uh, engkau berkata Dr. Sibli, engkau tidak tahu bagaimana tekanan-tekanan dalam negaraku sendiri. We live within limits every day of our lives. Kami hidup penuh di dalam batasan-batasan setiap hari hidup kami. We're we're in a time perhaps of famine. Kita sedang dalam masa-masa kelaparan. The economy is in reverse. Ekonomi ini sedang berbalik. And uh, we don't seem to have any way out. Dan kami seperti tidak ada jalan keluar. How can we break through into a great vision and do something great for God? Bagaimana caranya kita mengalami terobosan dalam pengenapan visi Allah dan melakukan hal yang besar bagi Tuhan? Are so limited. Sumber-sumber kami itu sangat terbatas. That's a good question. Nah, ini pertanyaan yang sangat baik. My heart saudara. does indeed go out to you. Dan hati saya bisa bersimpati kepada saudara. But dear friend, I have an answer for you. Tetapi saudaraku saya memiliki jawaban untuk engkau. God does not put vision in your heart to tease you and mock you with that vision. Allah tidak menaruhkan sebuah visi dalam engkau untuk menertawakan If engkau. If he has to unleash miracles to supply for the vision, he will do it. Jika dia harus melepaskan sebuah mujizat kepadamu, dia akan melakukannya. This very curriculum, this international video curriculum is a miracle from God. Bahkan internasional kurikulum program ini pun adalah mujizat dari Tuhan. It was provided for by God's miraculous intervention. Ini benar-benar diberikan oleh karena penyediaan Tuhan yang luar biasa. But God did use people to bring about the miracle. Tetapi Allah memakai manusia untuk membawa mujizat itu. He'll use people in your behalf as well to bring the miracle about. Dia juga akan membawa menggunakan orang-orang untuk menjadi saluran dari mujizatnya. I want you to notice seven very important principles from this story. Saya mau engkau memperhatikan tujuh uh, prinsip yang penting dari cerita Principle ini. Principle number one. Prinsip nomor satu. Do not be terrified by your circumstances. Janganlah menjadi takut oleh karena keadaanmu. The first thing Elisha did for this woman was to comfort her and encourage her. Hal pertama yang dilakukan oleh uh, Elisa adalah untuk menghibur dan membangun Don't be wanita afraid, ini. He said. Janganlah takut katanya. You see the Bible says in 2 Timothy chapter 1 verse 7. Saudara so, dalam 2 Timotius 1 ayat ke-7 dikatakan firman 2 Tuhan. Timothy chapter 1 verse 7. 2 Timotius 1 ayat ke-7. God has not given us the spirit of fear. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. But of love, power, and soundness of mind. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. The devil would try to breed fear into your heart because of lack. Iblis akan berusaha untuk menghembuskan rasa takut karena adanya kekurangan. You may say, I can't even provide for my own family's needs. Engkau mungkin berpikir, aku sendiri nggak bisa menyediakan untuk keperluan keluarga. How can I fund a vision of ministry? I can't even provide for my family. Bagaimana aku bisa memberikan sumbangan untuk visi Allah sementara keluarga aku sendiri belum cukup? And fear begins to grip your heart. Dan rasa takut itu mulai mencengkram hatimu. The word of the Lord comes to you today. Tetapi firman Allah datang kepada engkau hari ini. Fear not. Jangan takut. Do not be afraid Janganlah because takut of your circumstances. Karena keadaanmu. God is going to provide a way out. Allah akan memberikan jalan keluar. He trusted you to be the carrier of this vision. Dia mempercayakan engkau untuk menjadi pembawa dari visi ini. And he gave you the vision because he wants to use you to be the one through whom the vision is fulfilled. Dan dia memberikan kau visi itu karena dia ingin melalui engkau visi itu akan digenapi. 
That means that he's going to launch you into provision that you never knew before the vision came. Itu berarti dia akan membawa engkau kepada suatu penyediaan yang engkau belum pernah alami sebelumnya. You may go through difficult times. Engkau mungkin harus melalui masa-masa yang sulit. But believe the word of the Lord. Tetapi percayalah firman Allah. And don't be afraid because of your circumstances. Dan jangan dan janganlah takut karena situasimu. The second principle be specific with God. Prinsip yang kedua adalah uh, harus spesifik dengan Tuhan. The prophet asked the woman, "What do you want me to do for you?" Nabi itu berkata kepada wanita itu, "Apa yang engkau ingin aku lakukan bagimu?" He was bagimu? forcing her to be specific. Dia memaksa wanita itu untuk lebih spesifik. The Lord asks you today. Tuhan bertanya kepada engkau hari ini. What exactly is your need? Apa itu kebutuhanmu sebetulnya? Tell me what you need from my hand. Katakanlah apa yang kau butuhkan dari tanganku. We are to be specific with the Lord. Kita harus spesifik dengan Tuhan. Matthew chapter 16 verse 19. Matius 16 ayat ke-19. Jesus said, taught whatever you bind on earth will be bound in heaven. Apapun yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga. Whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Dan apapun yang kau lepas di bumi akan terlepas di surga. I heard the story of an unmarried woman. Saya mendengar cerita tentang seorang wanita yang belum menikah. She had asked the Lord for a husband. Dia telah meminta kepada Tuhan untuk seorang suami. Finally she determined that she would take a dramatic step of faith. Dan kemudian dia berkeputusan untuk mengambil sebuah langkah iman yang dramatis. Dan kemudian dia pergi ke toko dan membeli celana panjang pria. And she placed them at the foot of her bed. Dan kemudian dia menempatkannya di dekat said, kaki tempat tidurnya. And she said, you to fill these pants. Dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan mengatakan Tuhan aku percaya engkau akan mengisi celana Let ini. Let me encourage you to be very specific with the Lord. Saudara saya mau mendorong saudara untuk spesifik dengan Tuhan. Elisha asked the woman, "What do you want me to do for you?" Elisa bertanya kepada wanita itu, "Apa yang kau ingin aku lakukan?" Often we as Christians aim at nothing and we hit the bullseye of nothing. Seringkali kita ini uh, mengarahkan kepada sesuatu yang tidak jelas dan akhirnya kita tidak mencapai sasaran itu. God is not intimidated by the specificity of your prayers. Allah tidak terintimidasi oleh karena doamu yang spesifik. Number three, take an accurate inventory of your assets. Kemudian yang ketiga, engkau harus melakukan pencatatan yang tepat dari uh, inventory hartamu. Take an accurate inventory of your assets. Engkau harus mencatat uh, apa-apa saja yang kau punya. Elisha asked the woman, "What do you have in the house?" Elisa bertanya kepada wanita itu, "Apa yang kau punya di rumah?" She said, "Well, I don't have anything." Wanita itu bilang, "Al, saya tidak punya apa-apa." She said, well, I, I, "I have something." Oh, tapi uh, coba sekali lagi, saya ternyata punya sesuatu. But it's not very much. Tapi nggak terlalu banyak. I just have a little bit of oil. Saya punya uh, minyak sedikit That's saja. All. Itu aja. It's the only asset that I have. Itulah harta yang saya punyai. But that's all she needed. Tetapi hanya itu yang dia butuh. There's an old chorus that says, "Little is much when God is in it." Ada sebuah nyanyian berkata. Sedikit itu banyak kalau Allah God ada dalamnya. You, what do you have in the house? Allah bertanya kepada engkau, apa yang kau punyai di rumah? What do you have that hasn't been turned over and generated uh, into something that can be created for the glory of God? Apa yang kau punyai yang belum kau keluarkan untuk dipakai untuk membawa kemuliaan Tuhan? What do you have in in your house, so to speak, in in your life? Apa yang kau punyai dalam rumahmu atau secara lain dalam hidupmu? There may be a book in you that you have not yet written. What, what do you have inside? What's in the house? Mungkin ada buku yang engkau belum tulis. Apa yang kau punya dalam rumahmu? There may be a glorious song of praise that the entire body of Christ ought to be singing. It's in your house, but you haven't let it out. Mungkin ada nyanyian megah yang harus dinyanyikan oleh tubuh Kristus seluruh dunia, tetapi itu ada di rumahmu dan engkau belum mengeluarkannya. There may be an, a secret idea that you've kept all to yourself. It's inside your house. Mungkin ada satu ide yang diam-diam engkau belum keluarkan dari rumahmu. But you've never taken the risk of taking it out and beginning to pour out what you have. 
dan kau belum pernah mengambil resiko dan mulai mengeluarkannya dan the Lord calls memakainya. upon you today to make an inventory of what you have in in your house dan hari ini Tuhan berkata engkau harus mencatat apa-apa saja yang kau punya dalam rumahmu take an inventory of your assets untuk menuliskan apa saja yang engkau miliki And then number four, become enterprising with the little that you have. Dan kemudian mulailah berusaha dengan apa sedikit yang kau punya. The prophet said with that jar of oil you now begin to go and get every jar that you can possibly find. Nabi itu berkata dengan buli-buli minyak yang kecil itu kau harus pergi keluar dan mencari buli-buli yang besar sebanyak yang kau bisa dapatkan. My grandfather was an immigrant to the United States. Uh, kakek saya adalah seorang imigran ke Amerika. When he came to this particular country, he had no assets at all, no money at all. Ketika dia datang ke negeri Amerika itu, dia sebetulnya nggak punya uang sama sekali. But through the help of relatives, he finally got to the central part of the United States where they were digging for oil in Oklahoma. Dan dengan bantuan beberapa anggota keluarga, dia bisa pergi ke Amerika bagian tengah, di mana sedang ada penggalian uh, minyak, pencarian minyak di Oklahoma. He spoke very little of uh, very little English. Dia tidak bisa bicara Inggris bahasa But Inggris dengan terlalu landed... banyak. A job working in the oil fields. Tapi kemudian dia akhirnya dapat pekerjaan di ladang minyak. Finally, he got enough money to get a, a, a horse and a small buggy. Akhirnya dia bisa uh, mendapatkan membeli sebuah uh, seekor kuda dan sebuah One kereta. Hot afternoon after having worked all day. Dan satu siang panas sekali setelah dia selesai bekerja. He was going back to his dwelling uh, from the oil fields. Dia sedang pulang ke rumah dari tempat pekerjanya di ladang minyak. And the hoof of his horse stepped in soft soil. Dan kemudian kaki dari uh, kudanya itu memijak di uh, tanah yang And lembut. And water began to gush up around the hoof of the horse. Dan kemudian uh, ada air yang uh, terpancar keluar. Muncrat dari tanah itu. My grandfather realized that his horse had discovered an artesian well of water. Dan kemudian uh, kakek saya itu menyadari bahwa kudanya telah menemukan sebuah like sumur air artesis. In this Bible story, my grandfather ran to all of his friends gathering all the jars he could gather. Dan sama seperti wanita di Alkitab ini, kakek saya itu pergi mencari uh, gentong-gentong dari tetangga-tangganya. And he filled these jars with water and went back to the oil fields and sold that cool cold water to those uh, workers in the fields. Dan kemudian dengan uh, gentong-gentong air itu dia penuhi, dia isi, kemudian dia kembali ke ladang minyak dan dia menjual air itu kepada uh, orang-orang di sana. It was a little opportunity. Itu merupakan suatu kesempatan yang kecil. Big results. Tetapi menghasilkan hasil yang luar biasa. With what you have. Allah ingin kau mulai berusaha dengan apa yang kau punya. Dear friend, begin to look where you walk. Uh, temanku, engkau harus mulai melihat di mana engkau berjalan. Your horse may be about to step into an artesian well. Mungkin kudamu bentar lagi akan memijak di sebuah sumur artesis. Be watching. For the surprise that God is about to give you. Harapkan uh, lihatlah sesuatu uh, kejutan yang Allah kerjakan dalam hidupmu. The fifth principle is to begin to pour out of what you have. Dan kemudian prinsip kelima adalah mulailah untuk mencurahkan dari apa yang kau punya. The woman didn't have much. Uh, wanita itu tidak punya banyak. But as banyak. long as she used the little that she had, the miracle kept flowing. Tetapi selama dia menggunakan yang sedikit yang dia punya, uh, mujizat itu terus mengalir. The miracle did not begin until she began to pour. Mujizat itu tidak mulai sampai wanita itu mulai mencurahkan. Begin today to pour out of that little that you have. Mulailah hari ini mencurahkan dari apa yang kau punya walaupun sedikit. And my friend, that is when the miracle will begin for you. Dan temanku, disitulah maka mujizat akan mulai terjadi six, dalam hidupmu. Trust God for a miracle. Kemudian yang keenam, percayalah kepada Tuhan untuk sebuah mujizat. The little that she had in her house, she didn't realize that there was a miracle in her house. Hal yang kecil yang dia tidak sadari bahwa itu menjadi mujizat bagi dia. Pour out from that which God gives to you. 
curahkan dari mana yang Allah telah Trust berikan kepada God saudara. Percayalah kepada Tuhan untuk mujizat. And finally, number seven, realize that there is a miracle in your house. Dan yang kemudian yang ketujuh, sadarlah bahwa ada mujizat di dalam rumahmu. God has already given you the resources you need for the fulfilling of the vision that He's put in your heart. Allah telah memberikan sumber-sumber bagi penggenapan visi yang Dia berikan kepadamu. But he asks you two questions. Tapi dia bertanya dua pertanyaan kepada engkau. And with these questions we bring this series on vision to a close. Dan dengan dua pertanyaan ini saya akan menutup seri tentang visi ini. What do you want the Lord to do for you? Apa yang engkau ingin Tuhan kerjakan bagi engkau? What do you have in your house? Apa yang engkau miliki di dalam rumahmu? Begin to pour it out in faith. Mulailah curahkan dengan iman. There's a miracle in your house. Ada mujizat di dalam rumahmu.